Herzlich Willkommen zur 113. Folge meines Messerbaukanals. Im ersten Teil dieser Serie hatte ich dir die Klinge schon gezeigt, die ich noch freihand getapert hatte. Ich hatte schon angedeutet, dass man beim Bohren der Löcher für die Pins einen Trick anwenden muss. Diesen möchte ich dir in diesem Video zeigen. Ich kann nämlich nicht einfach senkrecht durch die Löcher ins Holz bohren, weil beide Griffschalen durch das Tapern nicht parallel zueinander liegen. Dadurch würde der Pin nicht gerade durch die Bohrungen gehen. Das zeige ich dir gleich in einer Grafik. Ich habe mir also überlegt, das Ganze im Maschinenschraubstock einzuspannen und die Griffschale leicht zu neigen, bis der Winkel stimmt. Dazu klemme ich die Klinge fest auf die erste Griffschale. Damit der Bohrer nicht in den Schraubstock bohrt und damit die Parallelklemme genug Platz hat, unterfüttere ich das Ganze mit Parallelunterlagen. Solange ich den Winkel nicht ändere, unterscheidet sich das Setup nicht von der Art und Weise, wie ich die Löcher gewöhnlich in meiner Standbohrmaschine bohre. Ich würde jetzt genau senkrecht in das Holz bohren. Warum das nicht funktionieren würde, zeige ich dir an einer Grafik. Hier siehst du die Angel in der Seitenansicht. Du erkennst auch zwei Bohrungen. Und hier siehst du die beiden Griffschalen, die beide plan geschliffen sind. Dass die Flächen der Griffschalen parallel sind, ist Voraussetzung dafür, dass mein Vorgehen funktionieren wird. Ich will von oben durch die Löcher in der Angel ins Holz bohren. Wenn ich die untere Griffschale wie gewohnt plan auflegen würde, dann wären die Bohrungen nicht senkrecht zur Klinge. Die Bohrungen würden schief verlaufen. Also muss ich das Ganze ankippen. Die Klinge muss dabei genau waagerecht ausgerichtet sein. Nur dann verläuft die Bohrung senkrecht zur Angel. Da ich die Löcher in der Angel als Bohrschablone benutzen muss, bohre ich jede Griffschale einzeln. Die Angel liegt oben auf. Mit einer Wasserwaage würde das vielleicht auch funktionieren, nur bei mir ist der Tisch mit der Fräsmaschine nicht ganz waagerecht. Aber ein digitaler Winkelmesser lässt sich bequem auf Null setzen. Der Winkel wird ziemlich genau gemessen und lässt sich bequem ablesen. Ich kippe die Klinge leicht an, sodass diese parallel zum Maschinenschraubstock ausgerichtet ist. Das Ausrichten in die Waagerechte ist ein kleines Geduldsspiel. Anschließend überprüfe ich die Winkel noch einmal. Du siehst hier, dass sich die Angel nur mit 0,6 Grad verjüngt. Jetzt ist die Klinge ausgerichtet und ich kann genau senkrecht durch die Löcher bohren. Mit den Stellrädern am Kreuztisch positioniere ich das erste Loch genau unter dem Bohrer. Wenn der Bohrer genau hineinpasst, kann es losgehen. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich an der Fräsmaschine gebohrt habe.
Jetzt ist die linke Griffschale an der Reihe. Ich setze den Winkelmesser auf 0, dann messe ich den Winkel auf der klinken Flanke. Dieser ist auch hier 0,6 Grad. Ich kippe die Griffschale langsam an, bis die Klinge wieder waagerecht ist. Ich bin gespannt, wie die Pins jetzt durch die Bohrungen passen werden. Es passt. Das ist also meine erste getaperte Angel mit den passenden Griffschalen. Als nächstes werde ich diese in Form sägen und aufkleben. Wenn du nicht verpassen willst, wie es weitergeht, abonniere bitte meinen Kanal. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst oder wenn du etwas in die Kommentare schreibst. Vielen Dank fürs Zuschauen, mach's gut und bis zum nächsten Mal.